हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल बेसिकली इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टेटरी रूल्स को या फिर जनरल स्टेटरी ऑर्डर को और ये जो भी जनरल स्टेटरी ऑर्डर्स हैं या रूल्स हैं ये रेलिवेंट होंगे आपके मोटर व्हीकल एक्ट 1988 से या फिर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 से एज यू नो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इम्पावर होती है वे किसी भी टाइम वो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स को या फिर एक्ट को चेंज कर सकते हैं तो गवर्नमेंट को अगर कोई भी रूल्स चेंज करना है या उसमें कुछ इंसर्ट करना है मॉडिफिकेशन करना है तो गवर्नमेंट क्या करती है इसे ऑफिशियल गजट में पब्लिश करती है तो पहले ये ड्राफ्ट के फॉर्म में आता है और जो भी स्टैग होल्डर होते हैं वो उसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं बेसिकली गवर्नमेंट मांगती भी है अगर आप उससे उस रूल से इफेक्ट हो रहे हो तो आप अपना ओपिनियन भी उस पर दे सकते हो गवर्नमेंट डिपेंड करता है उसमें मोडिफिकेशन चाहती है नहीं चाहती तो जो भी उस उनका ड्राफ्ट है बाद में वो फाइनलाइज किया जाता है डिपेंड अपॉन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट और एक्सटाइड होल्डर उसके बाद उसको पास कर दिया जाता है और वो एक्ट बन जाता है या रूल बन जाता है तो इसके लिए एक और प्रोसीजर है जैसे गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश कर दिया ऑफिशियल गजट में इसके बाद जब भी हमारी पार्लियामेंट फंक्शन में आएगी तो उसको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है वहां पे इंडोस करवाना पड़ता है या पास करवाना पड़ता है इसके बाद वो रूल बन जाता है तो ये एक प्रोसीजर है हमने आगे मोटर व्हीकल एक्ट में डिस्कस किया था ये काम हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी करती है कि जो स्टेट से रिलेटेड रूल है उनको भी जनरल स्टेटरी ऑर्डर के थ्रू वो चेंज कर सकते हैं अमेंड कर सकते हैं तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली आपके लिए रेलिवेंट हैं कुछ क्वेश्चन भी मैंने इसके ऊपर पोस्ट किए थे तो अगर आप इसको खुद से भी पढ़ना चाहते हो कि ये जो स्टेटरी ऑर्डर है वैसे तो बहुत सारे हैं बहुत सारे स्टेटरी ऑर्डर आपको यहाँ पे मिलेंगे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बट सारे आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे कुछ जो नए मोडिफिकेशन हुए हैं बेसिकली जिसको हमने सी या फिर मोटर व्हीकल एक्ट में डिस्कस नहीं किया और मुझे लगता है कि आपके लिए रेलिवेंट उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आप चाहो तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाना है पहले ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी है यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में जाओगे नोटिफिकेशन में आपको जाना है ऑफिशियल गजट की जो पब्लिकेशन है उसमें जाना है वहां पे ये सारे स्टेटरी ऑर्डर्स आपको मिल जाएंगे वन बाय वन करके उस पर मैंशन होता है कि ये किसके रिलेटेड है तो वहां से आप पढ़ सकते हो यहाँ पे हम इसी से रिलेटेड कुछ स्टेटरी ऑर्डर को डिस्कस करेंगे जिससे रिलेटेड मैंने इसके पहले क्वेश्चन भी आपके टेलीग्राम पे पोस्ट किए थे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिफोर चार्जिंग द लेक्चर दिस इज नंबर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉलो मन कैन बी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं जो आपका फर्स्ट स्टूडियो ऑर्डर है काफी इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है कि ये कब पब्लिश हुआ कब ड्राफ्ट हुआ कब ये इन्फोर्स हुआ ये सारी चीजें आपको पढ़नी नहीं है आपसे रिलेटेड नहीं है फिर भी मैंने यहाँ पे बस इसलिए एड किया है कि किस तरीके से स्टूडियो ऑर्डर का फॉर्मेट होता है किस तरीके से उसको लाया जाता है रूल्स को बेसिकली यहाँ पे इनका शॉर्ट टाइटल मैंशन होता है द रूल में बी कॉल्ड द सेंट्रल मोटर व्हीकल फिफ्थ अमेंडमेंट रूल टू थाउजेंड ये उनका नाम दिया गया इस ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो कंक्लूजन है तो जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी पोस्ट किया था कि जो लोग कलर ब्लाइंड है जिनके पास उनको भी अब डीएल इशू किया जाएगा इससे पहले उनको डीएल इशू नहीं किया जा रहा जाता था उनको मेडिकली अनफिट माना जाता था उनके पास कलर ब्लाइंडनेस है इसलिए क्योंकि वो ट्रैफिक लाइंस को पहचान नहीं पाएंगे जो रोड्स पे पेंटिंग है उसको पहचान नहीं पाएंगे रोड मार्किंग को पहचान नहीं पाएंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे इसलिए उनको डीएल नहीं दिया जाता था अभी क्या है गवर्नमेंट ने जो एक्सपर्ट्स हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे डिस्कस करके और बहुत सारी एप्लीकेशन भी आए थे इसके लिए जो कलर ब्लाइंड लोग हैं उनको चाहिए था डीएल उन्होंने एप्लीकेशन दिया था तो गवर्नमेंट ने इसको सोचा और एक्सपर्ट्स से डिस्कस करने के बाद ये डिसाइड किया कि जिनके पास भी माइल्ड या फिर मीडियम लेवल के कलर ब्लाइंडनेस है उनको दिया जाएगा तो गवर्नमेंट ने क्या किया जो आपका फॉर्म ए है एज यू नो दैट कि अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए जा रहे हो तो आपको फॉर्म ए वन एज ए मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है वहां पे तो इस फॉर्म के बेसिकली जो फॉर्म में जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें फाइव नंबर पे ऐड कर दिया गया है कि जो कैंडिडेट है ये इंसर्ट किया गया है कि जो अप्लीकेंट है अप्लीकेंट कलर विजन हैज बिन टेस्टेड यूजिंग द स्टैंडर्ड एसी हार चार्ट अब ये ऐसी हार चार्ट क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से कलर ब्लाइंडेड टेस्ट किया जाता है बहुत सारे कलर्स होते हैं इनमें कुछ लिखा गया होता है तो आप भी टेस्ट कर सकते हो गूगल पे सर्च करके यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा इन सभी में कुछ ना कुछ लिखा है जैसे ये वाला क्लियरली दिख रहा है ट्वेंटी अगर आपको ये नहीं दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है जैसे मुझे भी प्रॉब्लम है मुझे मुझे भी
जो नेक्स्ट एचरी ऑर्डर है दैट इज रिलेटेड टू द बी एस सिक्स एज दिनो के हमने बी एस फोर से डायरेक्टली जम्प करके बी एस सिक्स पे आ गए बी एस फाइव हम लाए ही नहीं क्योंकि बी एस फाइव पहले आना चाहिए था वो नहीं आ पाया तो डायरेक्टली हमने अपना स्टेडर बढ़ा के बी एस फोर से बी एस सिक्स कर लिया है अब बहुत सारी वहीकल चूंकि कंपनियों को बहुत पहले बता दिया गया था कि आपको इस तारीख से मतलब अप्रैल 2020 से आपको बी एस सिक्स की वहीकल ही लॉन्च करनी है तो कंपनियां पहले से प्लानिंग में थी इसलिए बी एस फोर की बहुत सारी वहीकल्स आ भी रही है आपने देखे भी होंगे कुछ कंपनियों के भी स्टॉक्स बचे हुए हैं तो सारा डिफरेंट मैटर है कोर्ट में चल रहा है तो दैट इज नॉट अ मैटर फॉर अस यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो हमारे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है उस पर अब अगर बी एस सिक्स की वहीकल है आपके तो उस पर वन सेंटीमीटर की ग्रीन स्ट्रिप लगानी पड़ेगी ताकि देख के ही पता चले कि ये वहीकल बी एस सिक्स की है या बी एस फोर की है तो इससे रिलेटेड स्टेटरी ऑर्डर निकाला गया तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो बी एस सिक्स की वहीकल होगी उस पर वन सेंटीमीटर का एक ग्रीन कलर का स्ट्रिप लगा होगा ये ऑर्डर कब आया कब इंप्लीमेंट हुआ कब इन्फोर्स हुआ ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको इतना याद रखना है इसका कंक्लूजन याद रखना है कि बेसिकली क्या था नेक्स्ट जो आपका स्टेटरी ऑर्डर है दैट इज रिलेटेड टू द मिनिमम एजुकेशन मिनिमम एजुकेशन से रिलेटेड पहले भी मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया है बट स्टिल बहुत सारे लोग कंफ्यूज है क्योंकि मोटर बाइकल एक्ट में हमने पढ़ा था मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है बट मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो रिक्वायरमेंट है उसको अमेंड कर दिया गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला जो सेक्शन है जो बेसिकली रूल है उसको एलिमिनेट कर दिया गया है रूल कितना है एट जिसमें कहा गया था कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए आपको एट एटलीस्ट पास होना चाहिए अब उसको हटा दिया गया है उसके जगह पे आपको ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए वो सारी चीजें हैं तो उससे रिलेटेड ये स्टेटरी ऑर्डर लाया गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिनिमम एजुकेशन है फॉर द डीएल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल उसको अब हटा दिया गया है तो डीएल पाने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया है नहीं ये चीज आप ध्यान रखना नेक्स्ट जो आपका स्टूडरी ऑर्डर है दैट इज रिलेटेड टू द स्पीड इससे पहले भी हमने पढ़ा था स्पीड से रिलेटेड अभी भी काफी वेरिएशन है काफी सारे लोग उस पर डिस्कस करते हैं क्लियर नहीं है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एड किया है तो आप ये चार्ट याद रख लेना यहाँ पे स्पीड को मॉडिफाई किया गया है तो गवर्नमेंट ने अब मैक्सिमम जो स्पीड है उसको बढ़ा दिया है यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग व्हीकल के अलग अलग लेन्स पे लेन पे क्या स्पीड दी गई है जैसे एक्सप्रेसवे है तो जो हमारी कार्स होती हैं मोटर व्हीकल जो होती हैं बेसिकली जो एम वन कैटेगरी से बिलोंग करती हैं अब मुझे नहीं पता आप भूल गए हो कि एम वन कैटेगरी होती है क्या होती है तो आप अगर भूल गए हो तो आपको जरूर याद रखना चाहिए आपको भूलना नहीं क्योंकि जो भी डिफिनेशन है वहां पे क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज्यादा प्रॉबिलिटी है तो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा कि एम वन एम टू एम थ्री कैटेगरी या एन कैटेगरी ये सब व्हीकल्स क्या होती है आपको अगर भूल गए हो तो जरूर जाके इसको रिवाइज करें ऑलरेडी इस पे लेक्चर्स है मेरे तो एम और एम की यहाँ पे हंड्रेड है नाइनटी आपको देख लेना है कि बेसिकली ये कॉलम में क्या मैंशन है और क्या उसकी स्पीड दी गई है छोटा सा कॉलम है आप इसको याद रख सकते हो तो इसको याद रखिएगा अलग अलग व्हीकल की अलग अलग रोड पे अलग अलग स्पीड दी गई है ये सारी चीजें मेंशन है इवन म्यूनिसिपल की भी मेंशन है कि म्यूनिसिपल के रेंज में वो रोड है तो उस पर क्या स्पीड होगी तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अब चेंज कर दिया गया है जो आपने मोटर व्हीकल एक्ट में स्पीड पड़ी थी उसको मॉडिफाई कर दिया गया है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो रेलिवेंट स्पीड है इस टाइम की आप वो दोगे बहुत सारे लोगों का इससे रिलेटेड कंफ्यूजन होता है बट मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि जो जीपीएससी है उन्होंने क्लियर कट आपको बताया नहीं कि आपको कौन कौन सा अमेंडमेंट पढ़ना है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है उन्होंने सिंपली लिख दिया है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है नाइनटीन वो आपको पढ़ना है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स पढ़ने हैं और कुछ भी मैंशन नहीं किए बहुत बार बच्चों ने ट्वीट भी किया उन्होंने उसका स्क्रीन भी शेयर किया तो उन्होंने जो जीपीएससी चेयरमैन उन्होंने कह दिया कि आप अपने विजडम के हिसाब से पढ़े इवेन तो आपने देखा होगा कि जो जी है उसकी अपडेटेड फाइल नहीं है आपकी तो ये सारे कंस्टेन है बट स्टिल जो चीजें हमको मिल पाती हैं जो जितना हम चीजें सीख पाते हैं उतना हमको जरूर सीखना चाहिए ताकि हम अपने एरर को मिनिमाइज कर पाए तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गुड लक